。饮食英三三零购系列一直给我留下了很深的印象。这个相机形态，说真的，在行业里面也是独一档，无论是购一还是购二，我都挺喜欢的。那虽然它的画质并不是最好的，有点拉，但是它就是最无感的，压力最小的。你可以把它放在任何你想放的地方，自身也带有磁吸。那真的要说缺陷的话，就是前两代的购你看不到画面，所以你只能够盲拍。那因此这一次，当我们拿到这个购三第三代的产品，打开一看。我唯一的想法就是，这个拇指相机真的是被英三三六零给玩明白了。相比购二，购三并没有在相机本体上做很多的改进，体积上大了一圈，重量多了十克，这你能轻微的感受到，但不是特别明显。那背部增加了散热设计，这也基本上就是你所能看到的所有的变化。那它依然只有一个按钮，按一下开始录制。那因为整体的模具都是全新的，这次购三的配件也进行了全部的升级，所以这就意味着和购二是不能够通用的。好在英三三六零标配就给你准备了挺多的配件的，那我个人最喜欢的配件应该还是这个项链，还有帽夹，无论是系在胸前还是放在头上，相比运动相机，购三的重量都会更加无感一些。另外一点就是因为购三它本体是没有屏幕的，所以它是一个奇特的背吸方案，这和别的相机都不一样，所以可以系在墙上或者栏杆上直接拍摄，不需要一个云台来帮助构图。那这次改进最大的还是这个全新的拓展舱，我相信英三三六零听了不少购二的用户反馈，购三终于有了屏幕了，而且这块屏幕它现在还能够翻折，用来自拍 vlog 也还是挺好的这么一个选择。想要第一人称，只要相机一取，系在胸前，这屏幕这个拓展舱就变成了一个无限监看的系统，可以无缝切换，延迟的话也还可以接受，虽然你肯定可以感觉到有一些延迟。那这种内置的无线监看分体式方案，我觉得还是挺特殊的，体验也不错。那整体的操作逻辑和运动相机是一模一样，你应该很快就能够上手，左右上下滑动都可以调出对应的菜单，屏幕的响应速度也还是挺棒的。当然，这个分体方案有时候也会有些小 bug， 比如屏幕翻转过来，它会检测不到，就导致菜单还是倒着的。这我希望英三三六零可以再改进一下。整体来说，响应还有各方面都还不错。那甚至因为这次在相机的背面还有拓展舱底部，它们都增加上了一模一样的磁性卡口，所以这就意味着无论是相机本身，还是它这个整体的机身，都可以共用这些配件。你也不用像之前的 Gora 那样担心纯磁吸的稳定性，现在只要卡上。它就是一个非常坚固的结构，光从使用体验来说，我觉得它甚至超过了运动相机，固定方式更方便可靠，有屏幕还能够翻折，分体之后体积还会更小，还能够有一个肩看，所以除了画质没有运动相机好，别的方面真的挺难挑出什么特别大的毛病。英三三六零就是把选择权交给了你，你可以根据情况来选择使用它的方式。它满足了运动相机的绝大多数应用场景，相机本体也支持五米的防水，那同时也有这些运动相机的拓展配件。那购三本身它的这些优势现在也都留了下来。那我既然这么说，它夸了这么多，肯定还是有一些缺陷是值得被讲出来的。那第一点就是这个拓展舱。它现在是不防水的，只能防溅水，所以雨天还可以，但是想要拍摄水上运动，还是需要单独的相机模块，或者说他们将来会出的那个防水模块。那另外一点就是监看的画质还有距离，购三的监看应该是通过蓝牙来传输的画面，所以最大距离也就只有六到七米左右。如果有东西遮挡的话，比如相机在车外，那车内很有可能就会没有信号。同时开始录制的时候，它会需要加载一下才能够看到画面，会在一定程度上打断一下你的体验。但是总体来说，购三的完成度还是非常高的，能把这个方案给做出来，是个本事。参数上相比购二，这次购三并没有明显的提升。那没猜错的话，应该用的还是祖传的和购二一样的传感器，有点遗憾。但是镜头光学上做了一些优化，相比购二画质会有一个提升。你可以看一下这个对比，你能看出来吗？那购三现在最高可以记录 2.7K 30帧或者 1440P 50帧，拍摄自由比例的话，最大能够采集 3K 乘 3K 的分辨率。后期可以在软件里面自由的选择横屏或者竖屏。那同时这次购三也给了你码率还有锐度的调整，所以你看这样的画面就不太容易出。出现这种过度锐化的情况，这都挺不错的。
。除此以外，还有一个比较奇特的点需要注意，就在拍摄升格视频的时候，它只有9比十六这一个画幅，也就是竖屏构图。那 Insta 3 6 0给的解释是因为传感器性能的原因所导致的，所以你想拍摄1 6比九的升格视频，就只能把相机竖过来拍，然后后期 App 会根据陀螺仪信息把它自动变成1 6比九，但是监看的画面就会变得很小，所以挺奇特的一个问题。但是总的来说，画质上它和 Go 二的差距不大，只要光线充足，拍出来的画面还是很够看的。像这种、这种、这种都是用它拍的。那当然，夜景你就不能指望它有多好了，真的会有很多的噪点。那你也不能指望它和那些运动相机或者旗舰手机去比，这就不是它的定位。你想买它的原因，如果你要买的话，那我觉得你更多考虑的就是易用、便携还有快速记录。那虽然说我内心是真的挺希望影视能够把它的画质变得更好一点，至少能有个 4K， 但是这代 Go 三的这个 2.7K。就是它的极限了。那不过在过热方面，这一代 Go 3相比 Go 2要好了非常之多。Go 2基本上拍摄30分钟左右就会出现过热的情况。Go 3实际体验下来之后，相比 Go 2确实好上不少。在室温25度左右的环境之中，连续录制一个小时，扩展舱干没电了，相机还能够接着录，所以基本上不用再担心过热的问题。但是千万要注意的就是，这时候相机会变得巨烫无比，是真的烫，因为它需要散热，你有低温烫伤的风险，不能长时间握持它，这个没开玩笑。在防抖方面 ，Go 3是通过缓存更多的帧数来实现的，所以延迟会有区别，但是好处就是裁切不会变。光线充足的情况下，无论拍摄什么题材 ，Go 3的防抖都还是挺不错的。那当然，夜景情况之下有一个弱光增稳的选项，就是牺牲一下曝光来换取更快的快门速度，来提供一个更加稳定的画面。那你可以自己看一下对比，评判一下它的效果怎么样。那这次还有一个升级，就是它的收音。Go 3现在有两个麦克风，在机身上面能够看到一个降风噪，还有人声增强的选择。你可以听一下录出来的效果，能不能接受？现在你听到的声音是来自于 Go 3的指向增强模式，这也是我们在日常拍摄中最常使用到的模式。Go 3的音质，在我看来，对于日常记录来说，声音还是挺饱满、挺好的。但是如果是骑行的状态，自行车或者摩托车，哪怕你开了降风噪的功能，还是会有一个明显的风噪声音。好的，现在是降风噪模式。大家可以听一下，现在我们在骑行过程中的收音质量怎么样？所以你想真的隔绝风噪的话，还是需要准备这么一个胸毛，也不对，它因为这么小了，也不叫胸毛，叫什么？胡子。续航方面 ，Go 3我整体还是挺满意的。对于日常使用来说，裸机本身可以支撑你连续录制大概半个小时左右，然后只要记得拍完放回舱内，它就会开始充电，所以一天的轻度拍摄基本上还是够用的。那当然，如果有长时间录制或者延时的需求，那我还是建议你准备一个充电宝，通过 Type C 给它整个机舱持续供电，这样可以录制更久。存储方面，这次 Go 3最大有1 2 8 GB 的机内存储，我们手里这台是6 4 GB 的版本， 1 4 4 0 P 5 0帧可以录制两个小时9分钟，那1 2 8 G 应该。就是四个多小时，这方面我没有什么可以抱怨，完全够用。但是如果你习惯用电脑或者用手机的剪映来完成后期，那一旦涉及到考卡这个流程 ，Go 3的体验真的说不上好，有不少问题。用数据线连接电脑，三十 G 的文件要考将近二十分钟左右，你用 WiFi 传输的时间只会更久，也不会很稳定。因为 Go 3和大疆的那个 Action 2一样，是通过背后这几个触点来完成数据传输的，还有这个充电功能，所以在速度上没法做得更快，这一点就比较遗憾。那当然，这完全取决于你的使用习惯。如果后期你喜欢用 Insta 3 6 0官方的 App， 直接剪辑再导出，然后快速分享，那就没有什么所谓的延迟，体验上也没有什么问题。所以整体来说 ，Go 3我觉得我还是挺喜欢的，真的很特别，很方便。它就是最适合用来记录生活的相机之一。那同时相比于 Go 2， 它现在在运动领域也能满足绝大多数的场景。那除了画质上没有让我特别满意，别的方面。真的挑不出什么毛病，那当然还有些小的细节做的还不是最好，比如说慢动作和延时视频是无法在机内回看的，需要用手机 app 才能够预览。画面的传输距离太短，开始录制以后，画面会有几秒钟的这个黑屏的卡顿。但是无论怎么说，当有一个企业愿意做一个和别人完全不一样、非常特殊的东西的时候，我还是挺佩服的。尤其是我们自己开始做产品之后，才会知道做这么一件事有多难。所以 Insta 三六零还是挺强的中国企业。当然，我想说的就是，很多时候也许我会从一个过于专业的角度来看一个产品。不一定是最好的一个视角。
，所以我也很好奇你怎么看待这个购三？你会买吗？你觉得它的画质还有它的使用体验是你所喜爱的吗？这是我很好奇的一点。所以这就是我们这期视频的全部内容。如果你喜欢的话，也请我们点赞、投币、三连、转发，对我们非常大的帮助。那么我们下次再见。等等，先别走，来看看我们的新衣服吧。